ni wangapi waliona posta wangapi waliona posta yetu ya mkutano huu wangapi waliona posta ya huu mkutano wangapi waliona rose mwando hapo wangapi walikuja kwa sababu ya rose mwando wangapi walikuja kwa sababu ya Mungu Bwana asifiwe Nataka I want to make a statement na hii statement watu wa media mnione Bwana asifiwe Stare moja mwezi mwezi huu tulianza kupanga mkutano huu na mchungaji Pastor akanipigia simu akaniambia kwamba Ali nataka unitafutie mwimbaji. Kwanza kaniuliza ni mwimbaji gani ambao unaweza anaweza anaweza kuja huku kusaidia mkutano wa nje. Tukajaribu kutafuta ku, kuulizia tukafika kwa Rose Mwando. Bwana safiwe. Sitaki mchukue pasta mako, makosa. Mimi ndo nilipeana namba ya Rose Mwando. Bwana safiwe. Because ni mwimbaji mwenzangu. Haleluya. Nataka waimbaji ambao mko hapa tukue wa kweli na maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukue wa kweli na maneno yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikatumia nikaongea na Rose Mwando before nipeane eh, namba kwa pasta. Nikauliza Rose. Niko na mkutano hapa eh, Bungoma na tunakuhitaji. Angalia hiyo tarehe unaweza patikana. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba anaweza patikana. Kwanza alinipatia 2 minutes. Kaniambia wacha niangalie kalenda vile waimbaji sawa tunafanya. Akaniambia kwamba anaweza patikana. Bwana asifiwe. Nikamwambia sasa napeana namba yako kwa mchungaji. Tukapeana namba na Rose Mwanda akapigiwa simu. Bwana asifiwe. Akasema ili akuje mkutano huu anahitaji laki ngapi? 200,000. Bwana asifiwe. Kwa sababu tulikuwa tunamhitaji mkutano, hatukukataa kupeana 200,000. Bwana asifiwe. Akasema before akuje huu mkutano, lazima atumie 50,000. 50,000. Nilimwambia pasta Tuma. Bwana asifiwe. Posta ikatengenezwa, kila kitu kikatengenezwa. Nikatumiwa posta nika approve. Nikaeka posta kwa mitandao. Bwana asifiwe. Wakati niliweka, wagambo waliona posta kwa kwa Facebook yangu. Inua mikono kama uliona posta kwa Facebook yangu. Nikaeka posta kwa Facebook page yangu. Baada ya kuweka posta kwa Facebook page yangu, haikumaliza dakika saba Bwana Yesu asifiwe. Nilitumiwa posta kama tano the same same day, the same same the same same day mikutano tofauti tofauti bwana asifiwe ako na mkutano kama huu wapi soi wangapi waliona wasoi mkutano uko soi tarehe kama ya leo dakika kama ya leo masaa kama ya leo mkutano mwingine ikapatikana ako na mkutano mwingine mariakani mombasa siku ya leo mkutano kama wa leo siku kama ya leo tarehe kama wewe mkutano wa nje akapatikana ako na mkutano mwingine the same same day voi akapatikana ako na mkutano the same same day kilifi akapatikana ako na mkutano mwingine the same same day likoni bwana asifiwe eh wacha hii hata hii imekubali rose mwando bwana asifiwe haleluya Nataka tusikilizane angaliani huku. Hii inapitanga hapa kila siku. Bwana asifiwe. Haleluya. So baada ya hiyo siku nikamuliza Rose Mwando. Tumekuona kwa kwa, kwa, kwa posta kadhaa. Je, huu mkutano unakuja ama uji? Kumbuka tumekutumia transport. Tumekutumia kila kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Akaniambia Ali, hiyo mkutano hao watu wameomba tu picha yangu kufanya matangazo. Bwana asifiwe. Nikasema ni sawa. Kule penye nika, ni, kwa sababu alinajulikana i Kenya, nikapigia ule pasta mchungaji, uh, mchungaji simu. Nikamuliza, "Eh, hey, 
umechukua picha ya Rose Mwando kufanyia matangazo akasema pia sisi tumelipa Rose Mwando laki ngapi Bwana sifiwe Nikaona ule mkutano wa voi nikapigia pasta Nathan anaitwa pasta Nathan nikamuuliza eh hey, pasta nimeona tena mkutano wa Rose Mwando je Rose Mwando anasema ya kwamba ume umechukua umechukua picha yake kufanya matangazo akasema pia sisi tumeliza tumelipa Rose Mwando laki ngapi mbili Bwana sifiwe nikampigia Rose Mwando nikamwambia Rose kwa nini unataka kutumika namna hii nikamwambia ukikosa kwenye mkutano wa Mombasa wa, 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 wa Bungoma hautakuwa umekosea wachungaji hautakuwa umekosea wa, 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 hautakuwa umekosea wa hautakuwa umekosea umetukosea sisi utakuwa umekosea watu wa watu wa watu wa wapi watu wa Bungoma akaniambia na kuhakikishia vile wa Tanzania wana, wana ulimi mzuri aliongea ni kama anatoka mbinguni akanambia dada akaka usiwe na shaka na kuhakikishia nitakuja bwana sifiwe baadaye baada ya siku mbili ni kumuuliza unaendeleaje sasa tunateremka unapatikana uji akaniambia kwamba ali saa hizi niko mgonjwa nikamuuliza uko na mgonjwa wapi chenye aliniambia siwezi ongea hapa Niseme. 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 Bwana sifiwe. Al, alisema kwamba kwa na jipu amepatwa na jipu. Bwana sifiwe. Mahali penye alisema amepatwa jipu huwezi sema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndio Rose Mwando alikata simu na paka sasa Rose Mwando ameonekana ni muongo. Alikula fea. Bwana sifiwe. Wachungaji, wachungaji wa Bungoma. Wachungaji wa Bungoma. Bwana sifiwe. Nataka kutoa hii statement. Ningeomba kuanzia leo usijisumbue unaalika Rose Mwando. Halo? Rose Mwando sio mwimbaji peke yake. Sisi pia ni waimbaji. Bwana sifiwe. Amekosekana ama amekuja? Mkutano umefanyika ama hujafanyika? Watu wamejaa ama wajajaa? Mungu ameshuka ama hajashuka? Watu wamepona ama wajapona? Sio ha sasa haikukuwa lazima akuje. Ato, hata 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 mtengeneze microphone please Bwana sifiwe Haleluya Haikuwa lazima hakuje Bwana sifiwe kwa maana sio yeye ameleta Mungu Halo sio yeye ametuletea Mungu Bwana sifiwe So ayo, kama umekuja hapa kwa sababu ya Rosemando naondoka Lakini kama umekuja hapa kwa sababu ya Mungu kama umekuja hapa kwa sababu ya Mungu bado tuko na waimbaji kama dundamu Yesu na imefika wakati Mungu ameamua kuinua wa kwetu sisi wenyewe Halo imefika wakati Mungu ameamua kuinua sisi wenyewe narudia tena Mungu anaenda kuinua Rose Mwando hapa Mamba hapa Mungu Halo! Halo! Mungu anaenda kuinua mtu hapa. Bwana sifiwe. Haleluya. Hauwezi jifanya kwamba umevunja mwili huu unaenda kujenga mwili mwingine kule. Haiwezekani, haijawahi iwezekani. Bwana sifiwe. Na nilimtumia message nikamu, nilimpigia. Nikamwambia mimi unifahamu. Naenda kutangaza pale pale penye ulikuwa umetumiwa pesa. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Wachungaji wa Bungoma, wacha tuinue vyetu. Haleluya. Tuende tuendelee na msiji. Hiyo ndio ilikuwa